Hi guys. So today I'm going to give you guys a little bit idea as to how do you understand that okay it's a new pattern of puzzle. So we're going to talk about the new pattern of puzzle and uh, these are actually included in C2C ka e classes. Fair enough. So let's move ahead. Now, if you look at this, this is what I have kind of this is an exhaustive list of all the uh, you know the new pattern like tough level and the medium level. There is another thing that we can learn from here is that when your puzzle actually becomes tough or you know difficult. Okay. So what you have tried to do is, so yeah, normal puzzles to hey yeah, okay. Just like your blood relation, okay, direction, okay. You have floor base, you have metric base. All these are like you know level one puzzle. I mean, you don't really have to do anything. Even in the matrix puzzle, if the data is given to you, you can kind of like plot it on the graph, or you know just make a table, tick and cross, tick and cross, करके आप निकाल सकते हो. That's not a problem, right? Even floor base की अगर हम बात करेंगे, तो भी आपको फायदा हो सकता है कि यार आप basically जो भी conditions दी गई है, जो भी straight forward है, उसके ऊपर खेलो तो आपका answers बन सकता है. बट अगेन दैट इज नॉट द केस लास्ट ईयर क्या हुआ था 2019 का अगर हमने सीईटी देखा 2019 में नंबर ऑफ पजल्स वेंट अप ठीक है सो ठीक है वी अंडरस्टूड कि नंबर ऑफ पजल्स वेंट अप लाइक नाइन सेट्स आए थे आपके राइट राउंड अबाउट 45 टू 48 आपके क्वेश्चंस थे बट डज दैट मीन दैट बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर द फैट यू नो नंबर ऑफ पजल्स ज्यादा आए थे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा वो एक रीजन हो सकता है बट मोर देन दैट देयर वाज अ रीजन इज दैट द नंबर ऑफ पजल्स वर हायर बट उनका एलओडी भी ज्यादा था आई मीन दे वर नॉट डेफिनेटली क्रैकेबल इन 10 मिनट्स का टाइम Now that is what is really important for you guys that you need to understand. See, I'm not saying that you leave the puzzles. Puzzles, I believe, can save you. No doubt about it. If I'm puzzles, I'll make another video where I'm going to give you the puzzle's whole analysis. If you look at puzzles, if you think about puzzles, see, guys, understand. Until your score comes to 130, okay? Until you reach 130, you have a lot of papers that will help you to go to 130. That's why we have to work on that. 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 बट जब आप 130 से लेके 150 तक का जम चाहते हो फॉर जे बी आई एम एस राइट तो ये जो 20 मार्क्स लाना जो होता है यार वो टफ लेवल से ही निकलता है उसमें पजल बनता है राइट उसमें पजल्स एक इंक्लूडेड है उसमें आपका वर्बल इंक्लूडेड है उसमें आपका डी आई इंक्लूडेड है मैं ये नहीं बोलता कि डी आई पूरा का पूरा इंक्लूडेड नो डी आई अगर आपका चौबीस मार्क का आता है डेफिनेटली सोलह से अठारह मार्क्स निकाल लोगे पर ये ऊपर के जो पाँच छः पाँच छः जो मार्क्स होते हैं ना एक्चुअली ये पाँच छः पाँच छः मार्क्स इंक्लूड करके आपकी बीस मार्क्स बनते हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है दैट इफ यू रियली वॉन्ट गेट इन टू टॉप थ्री कॉलेजेस राइट एंड अगेन के जे सो मैं तक का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यार इट इज़ नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका पजल्स थोड़ा बहुत मैटर करता ही करता है देर इज नो डाउट अबाउट वो मैटर करेगा ना वट वी हैव डन इज इन इन सी टू सी का डैशबोर्ड जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है वट वी हैव ट्राई टू डू इज ट्रेडिशनल मेथड के जो पजल्स है वो तो करेंगे ही करेंगे बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट न्यू पजल्स ऑल्सो अब एक फंडा है देखो सर आई एम नॉट सींग दैट यू हैव टू डू पजल्स एंड पजल्स नो डाउट अबाउट इट सी देर आर टू थिंग्स दैट आई ऑलवेज रिकमेंड टू यू गाइज इधर यू डू दैट पजल और यू लीव दैट पजल ठीक है इधर यू डू दैट पजल और यू लीव दैट पजल अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंड दिस ये करना इजी होता है ये करना इजी नहीं होता वेन इट कम्स टू लिविंग ए क्वेश्चन राइट अगर एक हाथ पजल मुझे छोड़ना है एग्जाम में पहली बात तो होती है कि मुझे समझना चाहिए कि मैं ये पजल छोड़ू या ना छोड़ू आपने अगर मेरा टी डब्ल्यू टी वीडियो देखा होगा मेरे स्टूडेंट के साथ वो स्टूडेंट 145 फोर्टी फाइव स्कोर ला रहा था मॉक में ही वॉज रैंकिंग इन टॉप थ्री बच्चा लोग इन द मॉक्स बट पजल्स में उसका टू के सी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया बिकॉज इतना उसने पजल करा था कि वो पजल छोड़ने को तैयार ही नहीं था उसका ईगो हट हो गया एंड ही स्पेंड राउंड अबाउट वन आर ट्वेंटी मिनट्स ओनली ऑन पजल उसका पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया सो so, जो बच्चा वन फोर्टी फाइव ला रहा था बॉक में आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर वन सिक्सटी इन एक्चुअल सी डी ही स्मोड राउंड अबाउट वन ट्वेंटी इन एक्चुअल सी डी सो एक्चुअली ही वेन डाउन राइट सो दैट इज नॉट यू टू अंडरस्टैंड कि यार इन सी डी वेन यू हैव अ डिफिकल्टी लेवल इट इज नॉट ओनली यू नो अबाउट कि यार मुझे क्वेश्चन करना है नहीं क्वेश्चन छोड़ना का भी वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है दैट इज द रीजन इन सी टू सी का डैशबोर्ड ई लर्निंग में वी आर गिविंग यू हंड्रेड सेट्स ऑफ पजल मल्टीप्लाइड बाई फाइव फाइव हंड्रेड क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड में होंगे आपके पजल के जहाँ पे ये सब न्यू पैटर्न हम करने वाले हैं तो अगर आप देखो कि पैरल अरेंजमेंट आई गिव यू अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एक पजल जहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है ठीक है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है सर्कुलर अरेंजमेंट में आपका बेसिकली एक है इनवर्ड आपका दूसरा है आउटवर्ड राइट सो यू हैव इनवर्ड एंड आउटवर्ड सिटिंग अरेंजमेंट राइट अब सिटिंग अरेंजमेंट में इन लोगों ने ब्लड रिलेशन डाल दिया कि भाई कहीं पे तो मामा बैठा है कहीं पे चाचा बैठा है कहीं पे सिस्टर है कहीं पे ब्रदर है ब्रदर इन लॉ है राइट right? ये च
ठीक है तीसरा लेवल डाल दिया प्रोफेशन वाला तो इन्होंने कहा कि भाई सर्कल भी में बैठे लोग इनवर्ड है तो अगर सर्कल में सब इनवर्ड है तो ठीक है कोई बात नहीं है बट सर्कल भी में इनवर्ड सिटिंग अरेंजमेंट लेयर वन लेयर टू इनवर्ड आउटपुट इनवर्ड एंड आउटपुट लेयर थ्री आपने बना दिया ब्लड रिलेशन रिश्ते वाला राइट लेवल फोर आपने प्रोफेशन डाल दिया राइट तो दिस इज द वे आपका पजल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा अब अगर आप पजल करते हो आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता आपको इनवर्ड आउटपुट पोजीशन आता है सिटिंग अरेंजमेंट आता है ब्लड रिलेशन आता है आपको प्रोफेशन भी आता है यू कैन अगर ब्लड रिलेशन में प्रोफेशन डाल देते हैं तो भी आपका टू लेयर का पजल बन गया दैट इज द रीजन दैट ऑलवेज से दैट यू नीड टू गॉज योर पजल की यह समझना चाहिए कि यार ये लेवल थोड़ा सा टफ है मुझे इसको छोड़ना जरूरी है अब अगर आप इसको छोड़ते हो राइट लास्ट ईयर जो पजल्स आए थे अगर आप इसको छोड़ते हो तो ठीक है फायदा तो है बट अगर आपको 130 प्लस निकालना है तो इसको करना भी जरूरी है मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करो पांच में से तीन क्वेश्चन तो करने चाहिए सो इट नीड टू हैव द प्रैक्टिस इफ नॉट प्रैक्टिस देन एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि मैं इसको कभी छोड़ू या कभी ना छोड़ू इसके लिए इफ यू गो थ्रू दो हंड्रेड पजल्स दो यू नो दैट वी हैव रिकॉर्डेड हंड्रेड पजल्स हमने रिकॉर्ड करे हैं इंक्लूडिंग न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न हर एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ सर इतना तो गारंटी है कि पजल को देखने के बाद एक आइडिया बनती है कि यार मैं इसको करूंगा या या मैं इसको छोड़ूंगा दैट इज फॉर श्योर बिकॉज दिस इज वॉट यू टू अंडरस्टैंड अब आप बोलोगे हंड्रेड पजल्स कोड करेगा पजल्स मत करो एटलीस्ट एक आइडिया लेके देखो कि यार हाँ ऐसा पजल आया तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज आपके सामने सोल्यूशन है उसका फाइन सो दिस इज द वे आपके पजल का लेवल बढ़ेगा वट वी हैव डन इज वी हैव इंक्लूडेड फ्लोर फ्लोर बेस्ड पजल फोर लेयर्स फ्लोर बेस में यू कैन हैव मैक्सिम वन टू लेयर वी हैव गॉन अहेड एंड वी हैव इंक्लूडेड फोर लेयर का पसल सर्कुलर विथ थ्री लेयर जो मैंने अभी आपको बोला फैमिली ट्री विथ डायरेक्शन ये एक नया पैटर्न है फैमिली ट्री डाल दिया डायरेक्शन के साथ डाल दिया राइट देख यू हैव समथिंग टू डू विथ डबल सर्कुलर लीनियर ठीक है लीनियर में भी आपने प्रोफेशन डाल दिया लीनियर में आपने सेटिंग अरेंजमेंट डाल दिया लीनियर में आपने ब्लड रिलेशन डाल दिया लीनियर में आप फ्लोर बेस भी डाल सकते हो राइट फ्लोर बेस में हमने थोड़ा सा चेंज करा है फ्लोर बेस विथ टू बिल्डिंग्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है उसके बाद एक नया पैटर्न है जहाँ पे अगर आप देखोगे थ्री लेयर्स ऑफ डायरेक्शन ये थोड़ा सा खतरनाक पजल है ये भी हमने सॉल्व कराए हैं हमारे ई क्लासेस में सो गाइज जहाँ तक हम बात करते हैं न्यू पैटर्न की पजल्स की These are the puzzles that you can definitely understand कि हाँ ये ऐसा हो सकता है सिंपल सी बात है द मोमेंट यू सी देर इज अ न्यू पैटर्न इसका मतलब आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया है द मोमेंट यू सी कि यार आपके पजल का लेयर बढ़ रहा है मतलब पजल आपका टफ हो रहा है इसमें एक इसमें क्रक्स होता है दैट हाउ यू गो अबाउट दिस दिस इज समथिंग आई विल भी इंक्लूडिंग इन माई अदर वीडियो बट हाँ यहाँ पे आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइज टू हैव एन आइडिया कि यार पजल का लेयर बढ़ने से पजल एक्चुअल में टफ होता है कि नहीं होता है बिकॉज हमने सब चीजें करी है सर्कुलर करा है ब्लड करा है डायरेक्शन करा है फ्लोर बेस करा है मैट्रिक्स करा है देन देर इज समथिंग कॉल्ड एस डेज सो डेज पे भी आजकल पजल्स आते हैं देन देर इज बैंक पीओ का फेवरेट बॉक्स टाइप पजल ये भी मैंने करवाया है ये भी हमारे ई क्लासेस में रिकॉर्डेड है सो गाइज दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया की यस डेफिनेटली पजल इज समथिंग दैट यू कैन डू बट इट इज नॉट ओनली दैट यू नीड टू डू पजल कभी उसको छोड़ना है कभी उसको लेना है कितने टाइम में उसको करना है दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन वी आर गिविंग यू हंड्रेड सेट्स मल्टीपाइड बाई फाइव क्वेश्चन राउंड अबाउट पांच सौ क्वेश्चन अगर आप करोगे पजल के एटलीस्ट आई कैन गारंटी यू वन थिंग डी डे पे आप इतना तो कॉल ले सकती हो कि ये मुझे पर, इस पजल को हाथ लगाना है या नहीं लगाना है ट्रस्ट मी इफ यू लीव वन पजल जो लिटरली टफ था अगर कोई भी बच्चा स्मार्ट वर्क करके एक ऐसा पजल छोड़ता है जो डेथ कॉर्नर है और उसके बजाय अगर कोई दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करता है जिसमें उसके मार्क्स बनने वाले थे आई कैन गारंटी यू वो बच्चे का स्कोर बढ़ेगा सिंपल सी बात है अब मैं आपको और एक सिनारे देता हूं मान लो आपका पेपर चालू हो गया राइट आपने पहले सिक्सटी मिनट्स में ठीक है देर आर देर आर टू बच्चा लोग एक बच्चे ने सिक्सटी मिनट्स में एक मान लो तीन लेयर का हमारा पजल है ये मान लो फ्लोर बेस्ड प्लस पजल है चार लेयर का तोफ पजल है उस बच्चे ने यह पजल ले लिया उस बच्चे ने पजल ले लिया गारंटी वो बच्चा राउंड अबाउट बीस पच्चीस मिनट उसके ऊपर डालेगा एंड देन देर इज अनदर गाय उस बच्चे ने क्या करा पजल देखा और वो बोला नहीं ये पजल में लूंगा नहीं शुद्ध नो राइट अब देखो ये बच्चा जब दो घंटे के बाद पेपर को एनालाइज करता है तब उसको पता चलता है कि यार ये जो पजल है यहां पे फ्लोर बेस वाला फोर लेयर का इसको मैं करूं या ना करूं और ये जब उठाता है तब अगर ये पजल गलत भी गया तो भी यस नथिंग टू लूज क्योंकि दो घंटे में उसने अच्छा खासा पेपर कवर करा है बट जो बच्चा पहले लेता है बस इतना जान के कि यार फ्लोर बेस पजल तो बहुत सारे करे हैं मॉक में पर उ
अगर आया तो आया नहीं आया तो सर पहले आधे घंटे में भी नहीं आएगा एंड के आधे घंटे में भी नहीं आएगा और वो लेट उबेगा एंड दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू सॉल्व गुड नंबर ऑफ पजल बट एट द सेम टाइम ऑल्सो नेट टू अंडरस्टैंड की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को कैसे समझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिटरमाइन कैसे करें और कौन से पजल को लेना है कौन से पजल को छोड़ना है एंड दैट इज द रीजन गाइज दिस इज वॉट हैव डन हैव इंक्लूडेड लॉर्ड ऑफ पजल्स लॉर्ड ऑफ टाइप्स ऑफ पजल्स इन द ई लर्निंग सो इफ एनी बड इज इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम फोर्टी डेज टू यू नो सी टी वेर यू नो वी हैव ऑल द शॉर्ट कट्स एंड ऑल द डिस्क्रिप्शन हैज ऑल द डिटेल्स सो इफ इंटरेस्टेड यू कैन कॉल अप द नंबर एंड जॉइन फॉर दिस प्रोग्राम बट येस do keep these things in your mind this is going to be really helpful guys okay so guys i'll be making more videos if you're not subscribed to my channel kindly subscribe and stay tuned to all the cet videos guys okay that's it from my side thank you so much